Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a 10 Noticias. Así comenzamos con el desarrollo de la información, como es costumbre, a través de Canal 10 Regional, emitiendo nuestra señal desde nuestros estudios en Sarmiento 535 de la ciudad. Para toda nuestra localidad y gran parte de nuestro departamento San Jerónimo, le sumamos a las localidades de Bernardo de Irigoyen y Barrancas, a quienes accedemos gracias a ETV Canal 2 de Bernardo de Irigoyen. Gracias por acompañarnos. Es la edición número 464 que comenzamos a compartir en este lunes 3 de junio de este año 2013. Nos vamos a estar enterando qué va a pasar con el tiempo esta tarde, todo el fin de semana y por supuesto de los hechos más relevantes acaecidos en Galvez y la región en el fin de semana. Entre ellos se realizó el desfile tradicional de mascotas de Reserva Canina Galvez. Allí estuvimos, por supuesto les traemos todas las imágenes y la cobertura de este evento. Por supuesto también hubo actividad policial, hechos importantes, entre ellos el robo a la escuela número 670 de la ciudad de Galvez. Hoy en conferencia de prensa habló a los medios de la ciudad el jefe de la zona de inspección número 2, comisario Gabriel Abate. En este año 2013 se llevará a cabo ya la octava edición del festival Pizza, Birra y Cortos. ¿Cómo viene la organización? Hablamos con Adrián El Negro Pulazo al respecto y nos pone al tanto de esta nueva edición de lo que es ya un festival clásico de Galvez y la región. Anoche, después de la hora 20, escuchábamos el accionar de bomberos, de la sirena de bomberos voluntarios. ¿Qué ocurría? Se lo contamos. Agradeciendo al jefe del Cuerpo Activo de Bomberos, Gastón Sumiten, podemos informar acerca de este incendio ocurrido ayer alrededor de las 20 horas en Alberdi al 600. Se quemó cielo raso, un sillón en cocina comedor y ennegrecimiento de paredes en la vivienda propiedad de Marianela Sanor, afortunadamente no pasó a mayores gracias al rápido accionar del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Galvez. ¿eh? Allí estuvimos, por supuesto, con nuestras cámaras y como siempre, fin de semana, las cámaras de 10 noticias encendidas a pleno y recorriendo la ciudad alertas acerca de cualquier hecho ocurrido ¿no? en nuestra ciudad para poder, como hoy lunes, poder trasladárselos a través de la pantalla de 10 noticias. Y les tocó trabajar a los muchachos ayer domingo en el Día Nacional del Bombero Voluntario. Compartimos un clip con las imágenes de los actos y en los festejos y la palabra del presidente de la Comisión Directiva de la Institución, el ingeniero Mauro Madé. Sí, estamos acá reunidos, 2 de junio, y festejando el Día del Bombero Voluntario. Como todos los años nos hemos reunido en, en el monolito y bueno, con la concurrencia de, de una delegación del cuerpo, de, de gente de la localidad y bueno, miembros de comisión para bueno, realizar un sencillo acto de, en conmemoración a, a los muchachos, los bomberos voluntarios. ¿Cómo sigue el cronograma de actividades para festejar el día? Bien terminado acá en el Manolito, vamos a ir al cementerio a colocar ofrendas florales a los expresidentes y gente, digamos, conocida de la institución, que, bueno, en, en un lugar específico. Y después en el mediodía tendremos actividades en el cuartel, actividades, digamos, festejo de la, de la propia gente.
Bien, felicidades a todos los miembros del cuartel de bomberos voluntarios de Galvez que luego de los actos conmemorativos por la mañana disfrutaron de un almuerzo y bueno, una agradable tarde entre amigos y entre compañeros en el cuartel de bomberos voluntarios de nuestra ciudad. Antes de seguir con más información, la agenda joven de la ciudad invita a participar de una jornada de trabajo donde profesionales de nuestra ciudad van a exponer los resultados de un relevamiento realizado sobre deserción escolar en el nivel secundario. La reunión se realizará este miércoles 5 de junio, 19.30 horas, en las instalaciones del Centro de Desarrollo Agroalimentario. Lo anticipamos. Información policial. Robo esclarecido a la escuela número 670 de la ciudad de Galvez y trasladaron a 10 masculinos en total por diversos motivos. Lo escuchamos al comisario mayor Gabriel Abad. Eh, bueno, eh, para destacar, el amaneciendo el domingo, a eso de las 3 y, y 3 y 10 de la mañana, recibimos un aviso telefónico por parte de, una, de un vecino de la escuela 670, de Lisandro de la Torre y España, quien daba cuenta en, su, en sus dichos eh, de que estaba observando la presencia de unos masculinos en, 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 ahí ingresando, ingresando y saliendo de la escuela en actitud sospechosa. Esto motivó que dos unidades de comando radioeléctrico se hagan presente eh, a la brevedad en el lugar y al percatarse estos masculinos de la presencia policial se dan a la fuga amparados por la oscuridad de, de, la, de la noche eh, no logrando el personal policial este, su aprehensión. No obstante lo cual, se hace una inspección por las inmediaciones de la escuela y se logra eh, el secuestro de cuatro bicicletas, eh, presuntamente propiedad de los este, malvivientes, una campera de abrigo, también propiedad de uno de ellos supuestamente, y se logra el secuestro de una computadora completa compuesta por eh, el CPU, la, un monitor de LCD, eh, el teclado y todo el cablerío para su conexión, eh, dos radios grabadores y un equipo de intercomunicador. Todo esto es reconocido por la vicedirectora que a solicitud nuestra se hace presente en la escuela a esa hora y reconoce los elementos este, secuestrados como propiedad de la, del establecimiento escolar. Eh, bueno, estamos trabajando para tratar de dar con la, con la aprehensión de los, de los malvivientes, pero hasta este momento no tenemos novedades este, al respecto. Después, para destacar, durante todo el fin de semana eh, hubo varios traslados de distintas, este, por distintos motivos. Tuvimos cuatro menores trasladados por resguardo de su integridad física, 11 personas por averiguación de sus antecedentes, tres por distintos eh, códigos de falta y dos por delitos. Eh, para destacarle que de los 10, de los 11 que trasladamos por averiguación de antecedentes, se estableció que dos de ellos poseían pedido de captura, uno de un juzgado, del juzgado de menores, primera nominación de la ciudad de Santa Fe, por una aportación indebida de arma de fuego y el otro por el juzgado correccional tercera nominación por una causa eh, pendiente tenía también eh, por amenazas calificadas. Bueno, se consultó con sendos juzgados por la, la, la modalidad de adoptar y dispusieron que se les otorgue la libertad y que se les extienda una cédula de citación para que se presenten en el día de la fecha. Estas personas que fueron demoradas son gente de nuestra ciudad. Son, eh, sí, dos de las personas que trasladamos por averiguación de antecedentes son eh, personas del, de trabajadores de la construcción de la ciudad de Santa Fe eh, que recuperaron su, su libertad, eso no tenía ningún pedido de captura. Eh, el resto eran todos de acá de la ciudad de Galvez. ¿Esto tiene que ver con resultados que arrojan tras operativos de identificación de seguridad? Sí, esto, esto viene, esto viene como, como resultado, como usted lo decía, eh, a raíz de los operativos que estamos realizando, tanto en lugares eh, fijos, en puestos fijos, como en el patrullaje, la directiva que tiene personal del comando radioeléctrico es este, el chequeo, la identificación de vehículos, el chequeo de personas este, y de, lo, de los vehículos en los que se conducen. Mañana en Deport 10 usted va a tener toda la información de la Liga Galvense de Fútbol. Sin embargo, hoy lunes le podemos adelantar qué pasó en la sexta fecha. Arocena cayó 2 a 1 frente a Desvío Arijón. 
Irigoyen se le ganó 3 a 0 a Santa Paula. Atlético Casas cayó 1 por 2 a 1 frente al club deportivo Jorge Newbery, quien es eh, todavía el actual puntero del torneo Apertura de la Liga Galvense. Belgrano cayó eh, 2 a 1 frente a Unión. Libre en esta oportunidad el club atlético Barrio Este de nuestra ciudad. Desfile tradicional a beneficio de Reserva Carina de Galvez ocurrió el pasado domingo en la ex estación del ferrocarril. Hoy por la mañana eh, hablamos con María Julia Trayay de la Reserva Canina y también eh, vemos algunas imágenes. Bueno, la verdad que salió todo hermoso. Esta vez el desfile estuvo a cargo de Betina Ortiz, que es la coordinadora del, del taller de diseño, como siempre lo soñé. Ella fue la que organizó eh, y estuvo en cada detalle del desfile y lo, lo hizo a beneficio de la Reserva. ¿La gente de Galvez acompañó? Sí, como siempre. Estuvo esta vez, bueno, los colaboradores de ella que estuvieron en el decorado, lo, las nenas que trabajaron en el taller haciéndole la ropita a cada perrito y, bueno, los padres, cada papado en una torta para que nosotros podamos vender ese día a beneficio de la reserva. ¿Y la gente además colaboró también con alimento balanceado para, para los, las mascotas? Para, sobre todo para aquellos que están en la Reserva Canina. ¿no? Sí, sí, todo el mundo que entró al desfile colaboró con alimento balanceado para, para que nosotros podamos llevarle a los perros de la Reserva, por ahí repartimos para los perros comunitarios de la calle también. ¿Cuántas mascotas aproximadamente desfilaron? ¿Tienen algún sí, número? Sí, alrededor de 100 más o menos y hubo además eh, gente de la ciudad que se acercó, se pudo anotar en el, en el taller de Betina para poder participar del desfile. Bueno, está bueno ¿no? esta unión entre lo privado ¿no? con la Reserva Canina que es de todos en pose del bienestar de los animales. Sí, sí, fue el lema no al abandono. Eh, siempre en nosotros estos eventos, además que bueno, siempre aprovechamos para recaudar dinero para la reserva, eh, lo hacemos con un fin educativo principalmente. ¿Qué pasa con la jornada de castración masiva? Sí, nosotros todos los sábados, eh, de los segundos sábados de cada mes, castramos eh, perros, perras, gatas y gatos a partir de los cinco meses. El sábado 8 es la próxima, así que por Facebook, Reserva Canina Galvez, nos piden el turno, el que necesite. La cooperativa agrícola ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada anuncia que mañana martes 4 de junio será el remate feria en Colonia Aldao. Más información en Juan 23, el número 128 o bien telefónicamente contactarse al 03466 494 025. 16 grados, 9 décimas la temperatura, el cielo algo nublado. En Galvez y la región tras la presentación vemos cómo va a seguir el tiempo hoy y en los próximos días. Centro de Distribución Agropecuario, Unidad de Servicio Extendido, Nidera, Agroquímicos, Semillas, Fertilizantes. Representantes zonales de productos DuPont, Matorras 493 bis, teléfono 03404, 430 331. Cielo algo o parcialmente nublado para esta tarde, vientos leves del sector norte, la máxima 19 grados. Para mañana martes, cielo algo nublado, 6 grados de mínima, 22 alcanzará la temperatura máxima. Para el miércoles, nubosidad variable, 9 grados la mínima, 22 la máxima. Para el jueves, nubosidad variable, 8 grados la mínima, 18 la temperatura máxima. Este es el pronóstico extendido del tiempo de la mano del Servicio Meteorológico Nacional. Llega a 10 noticias gracias a Cediagro, Centro de Distribución Agropecuaria de la Ciudad. Hacemos la pausa, no se vaya, ya regresamos con más información. Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada. Innovación. Equidad, responsabilidad, trabajo, tecnología, respeto, energía positiva en la ciudad. Geriátrico Santa Elena, en 20 de junio 743 de Galvez. Atención profesional y personalizada. Enfermería a las 24 horas. Habitaciones climatizadas. Sala de estar. Amplio patio. Geriátrico Santa Elena. Dieta elaborada por nutricionistas. Horario de visita sin restricciones. Servicio de peluquería y pedicuría. Más que un geriátrico, un hogar en familia. Geriátrico Santa Elena, 20 de junio 743. Galvez. Autoservicio Lamabel, en 20 de junio 953 de Galvez. 
Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, tres pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio Lamabel, teléfono 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación de servicios Shell. Toda la línea Big Power en combustibles y todo lo que necesitas en lubricantes, filtros y accesorios. Ah, y además, visita la sección de prendas para hombres para vestirte a la última moda. Todas las tarjetas. Todas las tarjetas. Estación de servicio Shell, Mitre y Nazareno Rosso. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono 03466 494 025 y 03466 494 323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. ¿Soñás con viajar? Fenofur, empresa de viajes y turismo, lo hace realidad. Viajes nacionales, internacionales, cruceros, aéreos, la representación en Galvis y zona de 15 la empresa de mayor trayectoria en viaje de quinceañeras. Fenofur, organizamos salidas grupales. Además, recibimos tu lista de casamiento y financiamos tu soñada luna de miel. Y como si esto fuera poco, financiamos el 100% de tu viaje. Vení a nuestras oficinas en 20 de junio 601 o comunicate al 03404 34 669 Feno Fur, empresa de viajes y turismo. Galvez. Aleja los fantasmas de tu cabeza. Seguro Integral de Comercio San Cristóbal. Pensá en lo importante. Segundo bloque de 10 Noticias, el informativo de Canal 10. Ustedes se ponen en contacto con la producción de nuestro canal al 03404-486-769. También se puede hacer amigo a través del Face en Canal 10 Galvez. Nos vamos a ver la actualidad del área de eh, deportes y actividades recreativas de la Municipalidad de Galvez, ya que se viene el nuevo ciclo turismo. Hablamos al respecto con el director del área, Daniel Preto. Sí, buen día, así es. Este sábado vamos a estar este, realizando el tercer cicloturismo de, de este 2013. Eh, bueno, la idea es ir a Irigoyen, a Irigoyen en Pueblo. Ya hemos tomado contacto con las autoridades de la comuna, con Horacio Ramela, donde le estamos informando que un grupo de, de ciclistas de nuestra ciudad se va a estar acercando para visitar a, a su localidad. Así que bueno, este, esperemos que todo esté, que el tiempo nos acompañe, esté todo en orden como para poder este, realizarlo. Daniel, danos algunas precisiones en cuanto al recorrido de esta oportunidad. Sí, lo que queremos resaltar es que en este, eh, tanto ahora en esta salida de junio como la de julio, el, eh, por eso recomendamos que a todos los ciclistas estén temprano porque a las una y media de la tarde vamos a estar saliendo. El motivo son varios, los, los días cortitos, por ahí nos toca una tarde de frío y bueno, aprovechar el calor del sol y... Eh, son 55 kilómetros, este, entonces bueno, por ahí va, va a tener unas tres horas y media de entre el descanso en Irigoyen y el recorrido, por eso la idea es salir a, la, a las una y media, ya estar saliendo desde el playón de ferrocarril. Bueno, ¿Allá dónde van a, a, a pernoctar, digamos, por algún tiempito? Eh, bueno, el descanso desde siempre, de 20 minutos, ahí en el, en el camping que, que posee la comuna de, de Irigoyen, 
Por eso, bueno, este, vamos a estar este, yendo esta semana a, a, a charlar personalmente con Horacio Ramela para, bueno, un poco comentarle cómo va a ser el, la llegada a Irigoyen y ver el lugar para, para ver las instalaciones, cómo está. Daniel, si hablamos de otro tema, el pasado fin de semana a través del área de deportes y actividades recreativas se procedió a entrega de eh, material deportivo a algunas vecinales de la ciudad. Sí, este año voy a hacer una recorrida y de paso ver un poco los partidos de los chicos del de IFIT. Vamos a, vamos a estar entregando a cada una de las instituciones que integran el IFIT tres, cuatro pelotas durante el año. Y bueno, la idea es de ir recorriendo vecinal por vecinal para un poco charlar con los técnicos y pasar una tarde con los chicos y, y a la vez entregar a unos elementos deportivos. Se viene el próximo fin de semana el té desfile anual del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina. Se invita a todas las mujeres a disfrutar una tarde de desfile, juegos, música y entretenimientos. Eh, por compra de tarjetas se pueden dirigirse a Moreno 841 esta semana de 16 a 18.30 horas. El costo es de 40 pesos, comienza a las 3 de la tarde el domingo en el Club Tracción. Actualidad legislativa, segunda parte de la entrevista con el presidente del Consejo Deliberante, el concejal José Ferrero, nos sigue contando los temas más importantes tratados en la última sesión ordinaria del Consejo. Hubo un pedido de informe también importante por el tema que trata y está referido a pedirle al Departamento Ejecutivo Municipal un listado de los jardines municipales que han abierto en los últimos tiempos, que tenemos información de que han sido varios y por supuesto pedirle si cumplen eh, con la, que nos explique si cumplen con la ordenanza que específicamente los regula en nuestra ciudad y con qué periodicidad se le hacen los, los controles. Y después hubo dos declaraciones también muy importantes por los temas que tratan cada una. Una de ellas referido a declarar de interés comunitario la celebración del Día Mundial del Donante de Sangres. Esto va a ser el próximo 14 de julio, entonces nosotros en esta declaración lo declaramos de interés comunitario para nuestra ciudad, le solicitamos al DEM que arme la carpa de la salud en la plaza pública, en la intersección de las calles Sarmiento y Rivadavia, entre el 10 y el 14 de este mes, inclusive, como para difundir todo este tema, este, de la importancia de donar sangre, de apoyar la labor que hace nuestro Banco de Sangre Salve Una Vida aquí de la ciudad de Galvez. Y el último proyecto de este bloque ha sido también una declaración que tiene que ver con declarar de interés comercial el beneficio que ha conseguido el Centro Comercial Industrial de nuestra ciudad a través de gestiones que hizo en Buenos Aires ante la CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, como para que todos los comercios de la ciudad puedan vender entre el 3 y el 16 de junio próximo, es decir, las dos semanas previas al domingo, Día del Padre, con tarjetas en 12 cuotas sin intereses para los clientes de Galvez y de toda la región. Bueno, después pasando ya de bloque, tenemos los proyectos de bloque Don Vicente Marco Tabela, eh, un proyecto de ordenanza que pasó al Consejo en Comisión para su análisis referido a modificar la ordenanza número 3823 del 2012, perdón, derogar la ordenanza este, número 3823 del 2012 que modificaba la ordenanza que estaba en vigencia para la creación del Fondo Municipal de Salud. Se ha pasado para su análisis al Consejo en Comisión con la idea de tratarlo en la semana próxima. Y después hubo dos minutos de comunicación. Una referida a solicitar al DEM que realice gestiones ante la Dirección Provincial de Vialidad a fin de contar nuevamente en nuestra ciudad con, un, con el campamento de Vialidad para que se atienda directamente desde aquí todo el sector de rutas de acceso, tanto ingreso como salida a nuestra ciudad y no depender de campamentos que están realizados este, o que están instalados hoy por hoy en otras localidades más lejanas. Y el último proyecto del bloque es otra minuta de comunicación referido a solicitar al DEM que evalúe la posibilidad de firmar un convenio con la Secretaría de Estado de Hábitat de la provincia de, de Santa Fe a través de la cual tenemos entendido que hay este, unos programas que podrían ser importantes firmar estos convenios para proveer tanto de, de condiciones técnicas como de fondos específicamente, como para solucionar problemática de algunos, la problemática de algunos barrios eh, Fonavi. En especial, esto está destinado para los problemas que conocemos, existen en el barrio Labón. Y el último proyecto tiene que ver con un proyecto presentado por el bloque del Partido Justicialista, que no se analizó, es un proyecto de ordenanza que se pasó para su análisis al Consejo en Comisión durante la semana, y es para adherir a la ley número 26.485, recientemente aprobada, 
a nivel nacional sobre la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales. Continuamos con más información. Antes eh, queremos informarles que bueno, estuvimos eh, recibiendo algunos llamados eh, solicitando información de la Liga Intervencional de Fútbol Infantil Galvense. Les eh, decimos que ya el equipo de Podés está trabajando a pleno para ponerlo, por supuesto, esta semana como es habitual, mañana 20, 30 horas, con toda la información, no solo del IFIC, sino también de la Liga Galvense, las imágenes y además una clínica y exhibición de pádel que se dio en el Garden Padel el pasado sábado. Vamos en busca de más información. Se viene la octava edición de Pizza, Birra y Cortos. ¿Cómo marcha la organización? Nos pone al tanto su organizador, Adrián El Negro Culaz. Sí, sí, estamos en lo que es la parte de preproducción y producción del, del festival, porque imagínate vos, cada año que va pasando, el festival va creciendo y va creciendo las responsabilidades también. Y cada vez, más allá del, del trabajo paralelo de, de uno, eh, también ¿viste? hay que tratar de cumplir y llegar con todas las obligaciones. ¿La fecha ya está confirmada? Sí, está confirmada. Es el mismo fin de semana de la Expoferia. Eh, sería en octubre 11, 12 y 13, viernes, sábado y domingo. Por ahí la gente nos preguntaba o los allegados nos preguntaban por qué habíamos hecho la, la, la misma fecha. Tratamos de no superponernos con, con ese evento tan grande como la, es la Expo. Lamentablemente el, tuvimos, no tuvimos tantas opciones porque el jurado eh, que, que iba a estar visitándonos eh, tenía otros compromisos en otros lugares y bueno, lamentablemente, eh, digo lamentablemente por una cuestión de decir, bueno, aprovechar mejor eh, los eventos en la ciudad, pero la idea es eh, fortalecernos entre los dos y bueno, que ese fin de semana Galvez sea un polo... Eh, cultural y también, por qué no, turístico para la gente que venga a visitar los eventos musicales que va a ofrecer la Expo. ¿Qué nos podéis adelantar de la apertura del festival? Mira, la apertura ya tenemos confirmado las películas Apertura y Clausura del festival. La película Apertura, viernes 11, va a estar, eh, va a estar, va a ser responsable la cinta de Marcos López, un galvense, un santafesino. Eh, él ya está radicado en Buenos Aires, es uno de los fotógrafos más importantes de Latinoamérica y bueno, eh, estrena su película que fue premiada en el último Bafisi, Ramón Ayala, sobre el músico misionero eh, que todos conocerán. Yo no lo conocía y bueno, me, me enteré ahí en el, en el documental y e investigué un poco. Y la película eh, Clausura va a ser el domingo 13 de octubre, de martes a martes, una película que no está estrenada en el circuito comercial, que viene ganando muchos eh, premios y festivales donde se está presentando, y bueno, eh, en ambos casos va, van a, vamos a estar visitados por sus directores. 11, 12 y 13 de octubre, entonces, octava edición del Pizza, Birra y Cortos en Galvez en el Teatro Marconi. Continuando con más información, el partido del Frente para la Victoria inaugurizó, inauguró su nuevo local partidario. Hablamos al respecto con dos referentes, Ramírez y Toledo. Bueno, en primer lugar es reencontrarnos con los compañeros, ¿no es cierto? Habíamos tenido un impas y ahora ya presentando local nuevo en calle Coulín 710. Estamos eh, haciendo la primera reunión para un poco para conocernos otra vez, vernos las caras. Y, y ver qué se puede hacer con un trabajo a futuro. Contame, ¿esto es un comienzo de, de actividades a nivel, eh, a nivel nacional eh, o es una iniciativa de la localidad de Galvez? No, nosotros en, en principio vamos a, a hacer lo que disponga eh, el Partido Justicialista de Santa Fe, o sea, acompañar la lista de diputados nacionales, que todavía no está conformada, pero seguro que se va a llegar a un acuerdo con una lista de unidad, y después de ahí para abajo eh, también presentarnos en una interna acá en la ciudad de Galvez con lista también del Partido Justicialista. Contame un poco el, cómo está el trabajo, cuál es el, el trabajo que va a realizar este, este nuevo local. Este trabajo, el trabajo de este nuevo local es eh, primeramente tener un lugar de reunión, un espacio físico, porque a nosotros nos parecía una barbaridad que el Partido Justicialista no tenga un lugar donde los compañeros nos, nos reunamos. Y segundo, eh, empezar a, a unar ideas, a juntarnos, a debatir, a charlar, eh, a que cada uno aporte su idea para ver qué se puede ir haciendo. Tenemos juntos los muchachos de la juventud también, que no, nos, nos aportan las ideas jóvenes y las ganas nuevas de trabajar también. ¿Ya está estipulado algún horario para que esté funcionando este local? 
No, no, en realidad va a haber gente todo el día, eh, o sea, dentro de un horario de, de comercio, como quien se dice, va, va a haber gente atendiendo, pero eh, sí, simplemente que la gente se arrime, pase y conozca, pregunte, siempre va a haber algún compañero que lo va a atender. Bueno, sabés muy bien que estamos cerca de una elección y la primera obligatoria es la, la consulta de los padrones. ¿Cuándo se va a poder realizar una consulta de padrones aquí? Y a partir de la semana que viene, el día lunes, eh, ya, ya, ya van a haber padrones para, para consultar, eh, si uno ya viene en el padrón o no, eh, va el tema de los chicos de 16 años también, que ya también se van a poder consultar y como ya te digo, es para para todas las inquietudes del afiliado o no de la ciudad de Galve que quiera venir a, a expresarse acá adentro. Muy bien, así llegamos al final de 10 Noticias. Nos reencontramos hoy a la hora 20 en vivo desde Galvez eh, con la repetición habitual, si no mañana, 12.30 horas en vivo desde Galvez para toda la región. Gracias por acompañarnos, que tengan una linda jornada. mochila esa grande que tiene, porque tenía en realidad, porque él era asistido un corazón artificial durante todo este tiempo mientras esperaba la llegada de ese órgano. Que fíjense la vuelta de la vida, ellos son de corriente, si el